Es bien sabido enanos que, al menos para mí, para el enano, me encanta que las mazmorras de Classic tengan dificultad aumentada. Hay muchas razones y argumentos a favor de esto, pero yo creo que la más importante es que si bien en su momento fueron innovadoras, complicadas hasta cierto punto, hoy en día eso ya no ocurre así, porque los jugadores somos un poco más veteranos, tenemos conocimiento de arriba hacia abajo, izquierda, derecha, le damos mil vueltas a varias mecánicas del WoW, lo entendemos mucho mejor y encima de que como es contenido refrito, muchos ya tienen idea de lo que hacer, las guías ya están publicadas en internet y si bien las primeras 20 veces puede ser divertido luego de la número 60 ya pasa a ser algo aburrido, a mí me encanta por esta razón principal de que aumenten aunque sea un poco la dificultad de las mamorras classic y no solo me refiero a darle más vida o darles más daño a los bichos, sino quizás a meter algunas mecánicas nuevas, tampoco tan revolucionarias pero sí algunas que te hagan pensar Pensar, como ocurrió con las alfa, las beta, las gamma en Brad of the Lich King. Para mí fueron un acierto que lo hagan de esa forma. O es más, tampoco es tan necesario que le pongas mecánicas nuevas. Ponle un timer para que veas cómo la gente trata de, entre comillas, speedrunear, siempre jugando al límite, haciendo pulls en las que tú calculas como tanque de que tu healer va a aguantar curándolo, hay suficiente DPS para hacerlo, estás bien con el tiempo del timer, algo que te permita sobreesforzarte pero sin llegar a ser injusto o sin llegar a wipear de forma surrealista como a veces pasan en algunos videojuegos, es decir, tiene una gama de posibilidades bastante alta aumentar la dificultad de las mazmorras bien, ¿por qué hago toda esta introducción? porque yo estoy firmemente convencido de que el verdadero lazo, el nexo entre jugadores nuevos, la comunidad de jugadores novatos que poco a poco están ingresando a jugar WoW, ellos pueden ligarse, linkearse con la comunidad de jugadores veteranos que llevan muchísimos años metidos en el WoW. Siempre ha existido como una barrera invisible. Ustedes saben, los veteranos piden logs, te piden experiencia, quieren saber si sabes jugar esta clase o esta clase, y siempre andan con sus temas de mi maxeo, algo de lo cual yo no discuto porque es su forma de jugar, pero sí eso genera una brecha importante con los jugadores novatos. ¿Cómo tú puedes disminuir esa brecha o hacer que ambos jugadores puedan estar a gusto los unos con los otros? Desde mi perspectiva, son gracias a las mazmorras, porque estas te muestran ciertas mecánicas en mini de lo que vendría a ser una raid, no sé si se han dado cuenta pero esto en realidad ocurre desde siempre en el WoW, que las mecánicas de las mazmorras son las mismas que las mecánicas de las raids solo que en mucha mayor escala, piénsalo por un momento, actualmente no se me ocurre ningún ejemplo concreto como para decirte esto, esto, esto pero estoy seguro que en la caja de comentarios muchos jugadores veteranos lo van a hacer, estoy seguro, y ahorita estoy arrancando de memoria, por eso tendría que detener a pensar, pero estoy seguro que las hay, porque en su momento lo pensé y dije viejo, esto es lo mismo que se hace en las raids pero en una versión mini, así que te invito a mi queridísimo crack a que pongas cuáles son las mecánicas que se comparten en mazmorras con raids, te invito a que lo hagas para esta forma también interactuar un poco con ustedes aquí en el chat pero bueno, es obvio que la forma de, desde mi punto de vista de vincular ambas comunidades de novatos y de veteranos es haciendo que hay una escalada en la dificultad en el nivel de estas mazmorras Iniciando con algo sencillo Que vienen a ser las normales Luego con algo nivel intermedio Que vienen a ser las heroicas Y luego con el nivel protocol Que viene a ser como el más avanzado Yo creo que en el nivel protocol Debería de aprovechar Y poner mecánicas de raid Quizás un poco grandes Más pulidas Ya no como una versión mini mini Sino como una versión ya intermedia Permitiéndote tener la experiencia inicial con eso Para que luego al momento de replicarlo en la raid No sea algo que te tome con los pantalones abajo no sé si me dejo entender, al menos para mí esto sería una solución bastante buena, o al menos un intento con muy buenos resultados por supuesto no sé qué piensas tú, pero las mazmorras desde esta visión tienen un rol fundamental dicho todo esto, ¿por qué hablo ahora de mazmorras? porque obviamente el título del video lo dice, ya imagino que todos lo deben de suponer, vamos a hablar sobre las Protocol Inferno y cómo creo que aquí Blizzard ha pecado de ser perezosos, de procrastinar o de no hacer la jugada correcta que, ojo paréntesis, no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, o sea, Blizzard pudiendo hacer algo increíble con Classic o medio te hacen las cosas a medias o no te las hacen directamente 
claro ejemplo es sobre Molten Front. Hice dos videos hablando de que Molten Front debería salir para la fase 2, dado que necesitas como un mes de pura reputación para sacar ítems. Y si los sacas al mismo nivel que la fase 3 con Firelands, luego de ese mes ya vas a estar tumbando muchos jefes en heroico y vas a tener muchos ítems también de valor, lo cual tiene un nivel sumamente elevado que ya va a ser por las puras haber hecho Molten Front. Esta reputación quedaría en un segundo lugar, entonces no tendría sentido haber invertido un mes sacando la reputación exaltada. Hubiese sido un poco más inteligente sacarlo junto con Sulaman y Sul Group en esta fase 2 y ahora viendo cómo están haciendo las Protocol Inferno, creo yo que también otro puntazo debió haber sido sacarlo justo en la fase 2. En la fase 2 mucha gente no lo sabe, me dicen, y no, la fase 2 es Firelands, no negativo, pueden buscarlo en la Wikipedia del WoW, en alguna enciclopedia. La cuestión, hermanos, es que yo no me quejo de que en la fase 2 no haya habido una raid. Recordemos, por ejemplo, que en Lich King, en la fase 1, tuvimos el refrito de Nax Ramas, y si bien tuvimos Sagrario Rubí y Sagrario Obsidiana, es como un símil con Sulaman y Sulguru. Al menos, yo creo que sí es como un símil bastante parecido. Pero, ojo, solo eso nada más, hermano, tienes la oportunidad de meterle un extra. Algo que haga que el jugador de Classic esté por más de dos semanas. Porque sí, yo en su momento le di con todo por dos semanas. Me habré hecho como 200 Sulaman y Sulguru con varios de mis personajes. Ustedes saben que será una muy buena forma de generar oro. Pero una vez terminado eso, ya no hubo nada más. Meterle molte en front o las Protocol Inferno, yo creo que habría sido un acierto muy grande. Y como justo he estado leyendo también en otros artículos, la verdad se siente que Blizzard es bastante perezoso. Es más, desde mi vista lo veo como el clásico alumno de instituto, universidad, colegio que procrastina y que luego un domingo a las 11 de la noche se pone a hacer la tarea para el lunes en la mañana y trate de hacerlo como sea hermano, es prácticamente lo mismo ¿Qué son las mazmorras inferno? Hay mucha gente que de repente no juega WoW y que está pensando o que recién está ingresando no tiene mucha idea de lo que es. Las mazmorras Protocol Inferno es una invención de Blizzard para darle esta dificultad un poco más elevada que por cierto es una dificultad mediocre ahorita lo vamos a explicar por qué y que por supuesto tiene el objetivo de armar alters o nuevos jugadores tratan de armarte para que estés listo para la fase 3 sobre todo porque muchos simplemente dejaron de jugar y están regresando u otros literalmente están ingresando por primera vez entonces tienen que nivelar a los novatos con los veteranos para mí es una forma muy burda de hacerlo porque bueno es lo que vamos a ver ahorita pero primero hay que definirlas muy bien qué es lo que ha hecho Blizzard para hacerlos más complejos, más difíciles, estas Protocol Inferno, básicamente un 25% más de daño y un 100% más de vida, nada más, eso es todo, ni siquiera se han esforzado en darle alguna dificultad como Alpha, Beta o Gamma, han dicho ¿sabes qué? con que pegue un poquito más y tenga el doble de vida, va a ser más que suficiente, y la verdad yo no estoy del todo de acuerdo, es algo muy simple, es algo que a cualquier persona se le habría ocurrido hermano, contrata a un niño de 10 años y pregúntale, ¿cómo puedes hacer para que este bicho, esta mazmorra sea un poco más difícil, te va a decir que haga más daño, que tenga más vida hermano, eso te lo puede hacer un niño de 10 años necesitamos contenido de calidad que respalde el legado de WoW Classic, que respalde lo que significó Burning Crusade, Lich King Cataclismo y próximamente va a venir Pandaria, como simplemente le puedes hacer que baje un poquito más y que tengan un poco más de vida, ¿en dónde estamos hermanos? ni siquiera le has puesto un timer o sea, está bien, ponle eso y agrégale un timer, eso va a hacer que la la gente se divierta aún mucho más no sé cuál es el problema de que no le pongan un timer sin necesidad de hacerlo como Mítica Plus sin necesidad de al menos parecerse mucho a Retail hermano, con que le pongas un timer y alguna suerte de estadísticas que sea como que algún rango que es lo que va a ocurrir en Pandaria por supuesto si lo haces muy rápido obtienes el oro, si lo haces en un timing normal el plata o si no el cobre o bueno puedes poner algún tipo de referencia por el estilo, alguna dashboard o simplemente alguna estadística por ahí, yo qué sé algo tan fácil como configurar para que se hace un timing adecuado, quede ahí registrado y ya está. ¿Ustedes creen que eso motivaría mucho a los jugadores a optimizar los tiempos, a tratar de hacer los pulls minmaxeando cuál es tu límite viendo el mana de tu healer para que el tanque no vaya y mate a todos calculando el DPS de tu propio grupo? Yo creo que es un aumento de skill, un aumento de nivel muy importante para los jugadores. Con eso hubiese estado más que suficiente.
suficiente o en todo caso agrégale alguna mecánica simple, alguna mecánica extra. La razón por la que ellos simplemente le han aumentado un poco el daño y un poco la vida es porque los del propio Blizzard dicen que de esta forma las batallas van a durar más tiempo y eso va a ser lo suficientemente épico para que los jefes o los bichos de por sí muestren todas sus habilidades al máximo y que no sea simplemente ir y rushear antes de que el bicho termine de castear alguna habilidad especial. Entonces es como que están dándole la verdadera dificultad de esa forma, haciendo que el bicho aguante lo suficiente para mostrar de qué está hecho. Pero también es cierto que, no sé si será verdad, pero al menos en el PTR leí que los jefes no tienen este aumento, hay muchos bichos que no lo tienen o se está medio bugueado, imagino que ya para la actualidad lo habrán solucionado, que todos deben tener, digamos, este aumento para que sea complicado per se, pero aún así creo que es un argumento bastante mediocre y bastante flojo, hermano, simplemente di, no nos interesa el Classic y por eso le hemos puesto un poco más de vida y un poco más de daño y ya está. Bueno, obviamente lo último no lo van a decir, pero estoy un poco caliente, ¿qué les puedo decir? Bien, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué es la nueva ficha, token, moneda, currency? ¿Qué es lo nuevo que nos da las mazmorras infarto? Nos dan unas piedras eh, clásicas, creo que son dos por jefe y el último jefe te dan tres aproximadamente, lo cual te va a servir para comprar equipo 372. El problema con esto es que lo único que te interesa de esas mazmorras es hacer los jefes, nada más. No es que ahora los bosses te den un loot mejor del que te dan, no, te siguen dando el mismo loot. Lo único para lo que tú estás yendo a las mazmorras inferno es para conseguir esa, ese currency y luego canjearlo, nada más. El Lich King no era si los propios jefes te daban ítems muy buenos que eran en este caso de Nax Ramas o mejor dicho del el parche anterior y luego todo eso lo podías canjear por cosas del parche anterior pero un poquito más upgradeados. La cuestión es que valía mucho la pena porque te podías armar en la propia mazmorra y luego juntabas las chapas y te comprabas ese super upgrade que te iba a dar el plus que realmente necesitabas y yo entiendo que eso pudo haber sido posible en ese momento porque existía todo lo de 10, 25 lo de modo normal, modo heroico y ahora en cataclismo no está. Pues bueno ese es el punto. El punto es que Blizzard se pudo aprovechar de algo que hicieron en Lich King y ahora cuando llegó a cataclismo no supieron darle la vuelta, simplemente se toparon con un muro y trataron de hacer algo con ese muro delante en lugar de simplemente por ejemplo bajarle o subirle un poco el ítem level a las piezas de la fase 1. Yo creo que es algo realmente triste, o sea piénsalo solo te dan unas cuantas piedritas y luego va a canjearlas, la propia mazmorra no te da ítems que te van a servir, sino te dan los mismos ítems de siempre los bichos solo son piñatas porque tienen el doble de vida, un 25% de daño extra la verdad no significa nada para los tanques, y ya está, es simplemente son tipos más piñata y encima te piden un mínimo de 3, 4, 6, que eso sí yo lo veo con buenos ojos, pero hombre, era lo mínimo, como mínimo los jefes de las Inferno deberían votar ítems 3, 5, 9, yo creo que Blizzard no le tiene cariño a Classic como tal, yo veo muchas cosas interesantes Interesantes y chéveres que sacan para retail, pero para Classic lo veo que lo dejan mucho de lado. Y esto no es la primera vez que ocurre. Ya ocurrió desde, desde mucho antes, desde que decidieron meter las cosas nuevas a Lich King. Pero fíjate, en TBC esto no era así porque en TBC las mazmorras heroicas eran realmente para mí la versión inferno. Dado la propia forma de jugar en WoW TBC, la propia forma de tanquear con un tema súper delicado del agro, tener una composición eh, perfecta o correcta para hacerte las mazmorras más difícil es su, es su modalidad heroica era todo un tema que tampoco era el todo bueno porque eso menospreciaba algunas clases pero ustedes saben siempre ha sido así los jugadores buscan tener la composición perfecta se buscan full magos o full casters y un paladín que tenga áreas y listo con eso van y rushando esas mazmorras como si nada siendo que en TDC por ejemplo los warriors y los pícaros éramos bastante discriminados pero eso la verdad a mí nunca me impidió hacer las verdaderas mazmorras heroicas de TBC para mí las más difíciles de todas incluso más difícil que eh, las mazmorras de cataclismo, incluso hicimos un debate en su momento sobre qué es más difícil, las mazmorras heroicas de TBC o las heroicas de cataclismo, al parecer para mí son las de TBC, no lo sé chicos, yo creo que Blizzard está desaprovechando un tema súper importante para unir ambas comunidades de jugadores novatos y jugadores veteranos, simplemente haciendo que los bichos sean más piñata, ese 25% no se va a notar, o sea te juro que no se va a notar, solo va a ser un poco más molesto porque va a durar un poco más, vas a ver alguna mecánica, o sea, el bicho que te lanza bolas de fuego va a tener suficiente vida para castearte una segunda bola de fuego, o sea, ¿qué te puedo decir? Ustedes saben a lo que me refiero. Pero bueno, nada chicos, espero que se haya entendido mi malestar con respecto a las mediocres Protocol Inferno y al poco sentido común que tiene Blizzard para solucionar sus problemas o hacer que 
juego sea más divertido o está a la altura del legado de WoW Cataclismo que fue eh, en su momento o de Classic en general. Creo que están perdiendo una oportunidad muy grande, pero no me sorprende la verdad. Y nada chicos, espero que se hayan entretenido. Si es así, regálame un like, comenta, suscríbete, vuelve a miembro y nos vemos en otro video. Soy Feliz y lo más importante. Adiós. Thank you.